ദിനം പ്രതി ഓരോരോ സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കമില്ലായ്മയുടെ വാർത്തകൾ പുറത്തു വരികയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെതായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇതെന്ത് ഭാവിച്ചാണ് സംസ്ഥാനം കടക്കിണിയിലാണ് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ നട്ടം തിരിയുന്ന ഒരവസ്ഥ വിശേഷത്തിലാണ് സർക്കാർ ലോകത്തിലെങ്ങും ആരും ഒരു തലയിൽ ആൾത്താമസമുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്മാർ പോലും ചെയ്യാത്ത തരത്തിലുള്ള ധൂർത്തുമായി മുന്നോട്ട് വരുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിദേശയാത്ര മന്ത്രിമാരുടെ വിദേശയാത്രകൾ ഈ കറങ്ങി നടന്നിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടുവരാതെയുള്ള കറങ്ങി നടത്തം ഇതെല്ലാം കഴിയുമ്പോഴാണ് മറ്റൊരു കാര്യമുള്ളത് ഇനിയും അടുത്ത സർക്കാർ വക ധൂർത്ത് കോളേജ് യൂണിയൻ അതായത് സർക്കാർ മാനേജ്മെൻറ്റിലുള്ള സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എഴുപതോളം കോളേജുകളിലെ യൂണിയൻ ചെയർമാൻമാരെ സർക്കാർ ചെലവിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ കാർഡിഫ് സർവകലാശാലയിലേക്ക് അയക്കാൻ പോകുന്നു അവർക്ക് ഒരു എന്താ പറയേണ്ടത് ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ഏതാ എന്തോ സംവിധാനം സെമിനാറുകൾ അതിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി കോടികൾ ഖജനാവിൽ നിന്ന് മുഴക്കണം കാരണം എഴുപതോളം കോളേജുകളിൽ ഈ എഴുപതോളം കോളേജുകളിലെ കോളേജ് യൂണിയൻ ചെയർമാൻമാർക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കുള്ള യാത്ര അവിടുത്തെ താമസം മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഈ സർക്കാർ ഖജനാവിൽ നിന്ന് കോടികൾ തന്നെയാണ് നഷ്ടം വരാൻ പോകുന്നത് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാകുന്നതിന് ഇടയിലാണ് സർക്കാർ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ധൂർത്തിന് ഇപ്പോൾ കോപ്പ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് വളരെ സങ്കടകരമായ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സർക്കാർ മാനേജ്മെൻറ്റിലുള്ള കോളേജുകൾ സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള കോളേജുകളിലെ യൂണിയൻ ചെയർമാൻമാരിൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും എസ് എഫ് ഐ നേതാക്കന്മാരാണ് വലിയ സഖാക്കന്മാർ വിദേശത്തേക്കൊക്കെ പോയി ഞങ്ങൾക്ക് എന്തുകൂടാ എന്തുകൊണ്ടായിക്കൂട എന്ന് ഒരുപക്ഷെ എസ് എഫ് ഐ സഖാക്കന്മാർ ചോദിച്ചു കാണും അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ ഇത്തരത്തിൽ സർക്കാർ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാകുന്നത് രാജ്യത്തിന് തന്നെ പരിശീലനത്തിന് ലീഡർഷിപ്പ് പരി പരിശീലനം നേതൃത്വ പരിശീലനത്തിന് രാജ്യത്ത് തന്നെ ഇന്ത്യക്കകത്ത് തന്നെ നിരവധി മികച്ച സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു സ്ഥിതിയിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ കാർഡിഫ് സർവകലാശാലയിലേക്ക് ഇവരെ അയക്കുന്നത് കോടികൾ മുടക്കി സർക്കാർ ഖജനാവിൽ നിന്ന് കോടികൾ മുടക്കി എന്നതാണ് ഈ ഒരു വലിയ ഒരു ദൂരത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി മനസ്സിലാക്കുന്നത് മന്ത്രിമാരുടെ വിദേശയാത്ര വിവാദം ത്തിനിടെ കോടികൾ മുടക്കി കോളേജ് യൂണിയൻ ചെയർമാൻമാരെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിദേശത്തേക്ക് പരിശീലനത്തിന് അയക്കുന്നു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്കിടെയാണ് എഴുപത് സർക്കാർ കോളേജുകളിലെ ചെയർമാൻമാരെ നേതൃത്വ പരിശീലനത്തിന് ലണ്ടനിലേക്ക് കാർഡിഫ് സർവകലാശാലയിലേക്ക് അയക്കുന്നത് കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവിറക്കി അടുത്ത മാസമാണ് ഈ വിദേശയാത്ര ഈ കെ ടി ജലീലിൻ്റെ ഓഫീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ദുരൂഹതകളുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നലെയും ഒരു മദ്രസ അധ്യാപകരുടെ ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അവർക്ക് വാരിക്കോ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്ന ചില ഇടപാട് മാർഗദാന വിവാദം ഇതൊക്കെ തന്നെ കെ ടി ജലീലിൻ്റെ ഓഫീസ് കൃത്യമായ രീതി സംശയത്തിൻ്റെ നിഴലിലാണ് ആ ഒരു അവസരത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ കൂടിയുള്ള ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഇത്തരത്തിലൊരു ഉത്തരവിറക്കിയിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് ഇതാദ്യമായാണ് കോളേജ് യൂണിയൻ ചെയർമാൻമാരെ വിദേശത്തേക്ക് പരിശീലനത്തിന് അയക്കുന്നത് നേരത്തെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് സൂചന നൽകിയപ്പോൾ തന്നെ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവാദമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കാലത്ത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് കെ ടി ജലീലിൻ്റെ ഓഫീസിന് യാതൊരു കുലുക്കവുമില്ല അദ്ദേഹം എടുത്ത തീരുമാനത്തിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു എഴുപത് കോളേജ് സർക്കാർ കോളേജുകളിലെ യൂണിയൻ ചെയർമാൻമാരെയും ഇംഗ്ലണ്ടിലെ കാർഡിഫ് കാർഡിഫിലേക്ക് നേതൃത്വ പരിശീലനത്തിന് വിടുന്നു ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും എസ് എഫ് ഐയുടെ പ്രതിനിധികളാണ് കാർഡിഫ് സർവകലാശാലയിൽ പരിശീലനത്തിനായി ഗവൺമെൻറ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് ചെയർമാനിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കിയിരിക്കുന്നത് പാസ്പോർട്ട് വിവരം അടക്കം നൽകണം ഈ അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കണമെന്നാണ് സർക്കാരിൻ്റെ നിർദ്ദേശം വന്നിരിക്കുന്നത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ ഫ്ലെയർ എന്ന നൂതന വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ലീഡ് ഇൻഡക്ഷൻ പരിശീലനം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഈ വിദേശയാത്ര സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഖജനാവിൽ നിന്നാണ് യാത്രയുടെ മുഴുവൻ ചെലവും വഹിക്കുന്നത് നേതൃത്വ പാഠവും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ രാജ്യത്ത് തന്നെ വിവിധ പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോഴാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഈ ഒരു ദൂർത്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കോളേജ് യൂണിയൻ ചെയർമാൻമാരൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇവർക്ക് അത്യാവശ്യം നേതൃത്വ പാഠവും ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഇവർ എസ് എഫ് ഐ മൂത്താൽ സ്വാഭാവികമായും ഡി വൈ എഫ് ഐ ഡി വൈ എഫ് ഐ മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായും സി പി എമ്മിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഇവരെയൊക്കെ വിദേശത്തേക്ക് അയച്ച് അത്യാവശ്യം ഒരു നേതൃത്വ പാഠവ
ഇപ്പോഴും വളരെ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാണ് സമരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുമ്പിൽ സി എ ടുവിൻ്റെ കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ സി എ ടുവിൻ്റെ തൊഴിലാളി സംഘടന ഉൾപ്പെടെ അവർ സമരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ശമ്പളത്തിനും പെൻഷനുമായി ഈ ഒരു അവസരത്തിലാണ് തൊഴിലാളികളെയും സാധാരണക്കാരെയും പൊതുജനങ്ങളെയും ഒന്നും കാണാതെ സർക്കാരിൻ്റെ ഈ തരത്തിലുള്ള ധൂർത്തുകൾ